അടുത്തൊരു ചോദ്യം പരിശോധിക്കാം ലേബർ ഓഫീസ് ബേസിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഡേറ്റ ബേസ് പട്ടികയിൽ ഓരോ വരിയും എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക നമുക്കറിയാം ഓരോ ആ ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ വിവരങ്ങളായിട്ടാണ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ വിവരങ്ങളെയും എന്താണ് വിളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ പരിശോധിക്കാം ടേബിൾ ഫോംസ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ടാസ്ക് പാനലിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സി എന്നത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെസിമൽ അതൊരു ഫീൽഡ് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട ഫീൽഡ് ടൈപ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് റെക്കോർഡാണ് അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം ഒരു റെക്കോർഡായിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ വരികളെയും ഓരോ റോയെയും റെക്കോർഡ് എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് ഡി ആണ് റെക്കോർഡ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ലിബർ ഓഫീസ് ബേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി പരിശോധിക്കാം ഒരു ലൈബ്രറിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഡേറ്റ ബേസ് ആണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ചില ഫീൽഡ് ടൈപ്പുകളിൽ തെറ്റുകളുണ്ട് ഏതെല്ലാം ഫീൽഡ് ടൈപ്പുകളാണ് തെറ്റായി വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ബുക്ക് നമ്പർ നമ്പർ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ബുക്ക് നെയിമിൻ്റെ നേരെ ഇവിടെ നമ്പർ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിയായ ടൈപ്പ് അല്ല നെയ് ബുക്ക് നെയിമ് എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ബുക്ക് നെയിം ബി എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ശരി ഉത്തരം നമുക്ക് അടുത്തത് പരിശോധിക്കാം ഡേറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ഡേറ്റ് അത് ശരിയാണ് കവർ ഇമേജ് അത് ഇമേജ് എന്ന് തന്നെയുള്ള ടൈപ്പാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബുക്ക് പ്രൈസ് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബുക്ക് പ്രൈസ് എന്നുള്ളത് ഡെസിമലായിട്ടാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ബുക്ക് നെയിമും ബുക്ക് പ്രൈസും ഇയും ഇയുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ലിബർ ഓഫീസ് ബേസുമായി മറ്റൊരു ചോദ്യം പരിശോധിക്കും വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഡേറ്റ ബേസ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ബേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ അത് നമുക്ക് ഡേറ്റ ബേസുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഡേറ്റ ബേസിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുവാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മാർഗം ഏതാണ് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്നുള്ളതാണ് റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അതിൽ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഫോംസ് വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുമെന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ടേബിൾസും അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ടേബിൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കൊറിയ ലാംഗ്വേജസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഡേറ്റ ബേസുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് കൊറി ലാംഗ്വേജ് ഡി എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ലിബർ ഓഫീസ് ബേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് ഒരു സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലിബർ ഓഫീസ് ബേസിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഡേറ്റ ബേസ് ടേബിളിൽ ചുവടെ കാണുന്ന ഏതെല്ലാം ഫീൽഡുകൾക്കാണ് നമ്പർ ന്യൂമറിക്ക് എന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക ഇപ്പോൾ പറയുന്ന നമ്പറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കങ്ങൾ വരുന്നതിനെല്ലാം തന്നെ നമ്പർ എന്ന ടൈപ്പ് കൊടുക്കണം ഇവിടെ കുട്ടിയുടെ പേര് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ജനന സ്ഥലം കഴിയില്ല മാതാവിൻ്റെ പേരും കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അഡ്മിഷൻ നമ്പറും വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണവുമാണ് നമ്പറായി വരിക ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കുന്ന ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ എ സി വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇത് രണ്ടുമാണ് ആൻസറായി വരിക ഒരു ചോദ്യം പരിശോധിക്കാൻ ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഡേറ്റ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം സമ്പൂർണ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ മൈ എസ് ക്യു ലിബർ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് നമുക്ക് പറയാം റൈറ്റർ ടെക്സ്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കാനും ഇംപ്രസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ തയ്യാറാക്കാനുള്ളതാണ് സമ്പൂർണ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ആൻസർ ഈസ് സി മൈ എസ് ക്യു എൽ എന്നുള്ളതാണ് ഡേറ്റ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം മറ്റൊരു ചോദ്യ ലിബർ ഓഫീസ് ബേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ലിബർ ഓഫീസ് ബേസിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ യൂസ് ബിസാഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്നത് ഏത് പാനലിലാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ലിബർ ഓഫീസ് ബേസിൽ മൂന്ന് തരം പാനലുകളുണ്ട് ഈ കാണുന്ന പാനലിൻ്റെ പേരാണ് ഡേറ്റ ബേസ് പാനൽ ഈ കാണുന്ന പാനലിൻ്റെ പേരാണ് ടാസ്ക് പാനൽ ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന വർക്ക് ഏരിയ ആണ് ഏതാണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക് ഏരിയ ആണ് റിപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ വർക്ക് ഏരിയ ആണ് ഫോംസ് ആണെങ്കിൽ ഫോംസിൻ്റെ വർക്ക് ഏരിയ ആണ് കൊറിയ ആണെങ്കിൽ കൊറിയുടെ വർക
അടുത്തൊരു ചോദ്യം കാണാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഹെഡിങ് വൺ ഇൻ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ ഹെഡിങ് വൺ എന്നതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ മാറ്റം വരുത്തുവാനായി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഹെഡിങ് വൺ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് മോഡിഫൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഹെഡിങ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് മോഡിഫൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റൈൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ഓൺ ഹെഡിങ് സ്റ്റൈൽ നമുക്കിതൊന്ന് കാണാം അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസിൽ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ എടുക്കുന്നു നമുക്കിവിടെ കാണാം ഹെഡിങ് വണ്ണിനോട് ചേർന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല ഹെഡിങ് വണ്ണിനോട് ചേർന്ന് കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് സ്റ്റൈൽ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുക അപ്പോൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഹെഡിങ് വൺ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് മോഡിഫൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ബി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്കവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുക സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഹെഡിങ് വൺ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് മോഡിഫൈ ഇറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം പരിശോധിക്കുക ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിലെ ഏത് മെനുവിലാണ് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇൻസെർട്ട് എന്ന മെനുവിലാണ് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ളത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് ഉള്ളടക്ക പട്ടികൾ ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് ടേബിൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നത് ഇൻസെർട്ടിലെ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ഇൻസെർട്ട് എന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഐക്കണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലിബർ ഓഫീസ് ബേസിൻ്റെ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഇതിലെ ഏത് ഐക്കണാണ് ഫോംസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ടേബിളാണ് താഴെ കാണുന്നതിൻ്റെ പേര് കൊറി ഇതിൻ്റെ പേര് ഫോംസ് നാലാമത് കാണുന്നത് റിപ്പോർട്ട് സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഫോംസ് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം പരിശോധിക്കാം നീന മേൽമറിഞ്ഞ സംഗീതം ഉപയോഗിച്ച് പുതുവത്സര കാർഡ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിലും ഒരു ഫയൽ തയ്യാറാക്കി ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിൽ മറ്റൊരു ഫയലും തയ്യാറാക്കി ഇതിൽ ഏത് ഫയലിലായിരിക്കും കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിലാണ് കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അവിടെ നിന്നുമാണ് മെയിൽമറിജ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമ്മളിതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ മെയിൽമറിജ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരുന്നത് കാൽക്ക് ഷീറ്റാണ് കാൽക്ക് ഷീറ്റിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് ഒ ഡി എസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് ഡോട്ട് ഒ ഡി എസ് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒ ഡി എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അപ്പോൾ ഈ കാൽക്ക് ഷീറ്റിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് ഒ ഡി എസിലാണ് കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാവുക സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റുഡൻസ് ഡോട്ട് ഒ ഡി എസ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം പരിശോധിക്കാം ഫീൽഡ് ഫ്രം എ ഡേറ്റാബേസ് ആർ മെയിൽ മേർജ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ഡിയോ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു മെയിൽ മേർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിലെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് മെയിൽ മേർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ മെയിൽ മേർജ് ദ ഫീൽഡ് ആൻഡ് പ്രിൻറ്റ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ മേൽമറിച്ച് ചെയ്ത ആ ഒരു റൈറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു പേജ് ആ ഒരു ഫയല് പ്രിൻറ്റിലേക്ക് വിടുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ മറ്റെല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും തന്നെ എക്സ്പോർട്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ആ ഒരു ഫീൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു മേൽമറിച്ച് ചെയ്ത ഫീൽഡുകൾ സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മേൽമറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാം മേൽമറിച്ച് ലിബർ ഓഫീസ് ബേസിലെ സോറി ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബേസ് വഴി കാൽക്കുലേ ഷീറ്റുകൾ ഡേറ്റ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓഡിയോ ഷീറ്റുകൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഫയൽ പ്രിൻ്റ് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽഡുകൾ ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് എ മെയിൽ മെർജ് ദ ഫീൽഡ്
നമുക്ക് ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിലേക്കൊന്ന് വരാം ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിലെ സ്റ്റൈൽസ് എന്നതിന് താഴെ മാനേജ് സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ പറയുന്ന ഐക്കണുകൾ തെല്ലാം തന്നെ അവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ഐക്കണിൻ്റെ പേര് പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റൈല് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആൻസർ ശരിയാണ് പാരഗ്രാഫ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ഈ എ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് മൗസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കാണാം ക്യാരക്ടർ സ്റ്റൈല് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ എയും ഇയുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഇനി ഈ ഐക്കണുകളുടെയൊക്കെ പേരുകൾ എന്താണെന്ന് കൂടെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഈ ഫുൾ ഒരു പേജ് പോലെ കാണുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാം പേജ് പോലെ കാണുന്നത് പേജ് സ്റ്റൈലാണ് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ഫ്രെയിം സ്റ്റൈലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫ്രെയിം സ്റ്റൈലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പേജ് എന്നുള്ളത് ഈ ഐക്കണിൻ്റെ പേരാണ് പേജ് ഈ ഡോട്ട് ഇട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ഐക്കണിൻ്റെ പേര് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ടേബിൾ സ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പരിചയപ്പെടാം പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റൈൽ ക്യാരക്ടർ സ്റ്റൈൽ ഫോംസ് ഫ്രെയിംസ് സ്റ്റൈൽ പേജ് സ്റ്റൈൽ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ടേബിൾ സ്റ്റൈൽ ഈ സ്റ്റൈലുകളുടെ പേരുകളെല്ലാം തന്നെ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം സം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓൺ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് മെയ്ഡ് യൂസിങ് ദ ടെക്നിക് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സ് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ശരി ഏതാണ് ശരിയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഓൾ ഹെഡിങ്സ് ആൻഡ് സബ് ഹെഡിങ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് പേജ് നമ്പർ പേജ് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് വരിക cannot convert the document to pdf format pdf format, format, format like adu maatanayittu kariyum namukku ariyada pdf format like maatanayittu kariyunnana only the headings with the heading style uh, will be displayed in the table of contents namukku ariyama adu heading style like maatiyengil mathramana angane table of contents nirmikkanayittu kariya no matter what language the document is in the table of contents available in malayalam malayalathil anengil polum namukku ee table of contents lebikkunnadana we cannot change the table of contents to the style we want namaku style change cheyan kariyilla nanu pakshe adu change cheyanayittu kariyunnadana sadhikkunnadana appo idu tetru uttaramana adu pole page number inde kramathil aanu ennullad adum tetraitla option aanu namaku seriyaayittulla answers varunnathu c um d um aanu seriyaayittulla answer so option c and option d is the right answer ലിബ്ര ഓഫീസ് ബേസും ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് മറ്റു പാഠഭാഗങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തിയറി ചോദ്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക തുടർന്ന് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം